ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లాలో అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రారంభించడానికి వచ్చిన మన అందరి ప్రియతమ నేత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న అతిరథ మహారథులకి విచ్చేసిన వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యులకి అలాగే పాత్రికేయులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను గత ఏడాది జనవరి తొమ్మిదన ఓ చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి ముగింపు పలికితే అదే రోజు అంటే ఈరోజు జనవరి తొమ్మిదిన ఈ దేశ చరిత్రలోనే మరో సువర్ణాధ్యాయాన్ని రాయబోతున్న పథకాన్ని ఈ చిత్తూరు గడ్డ మీద స్వీకారానికి చుట్టడానికి వచ్చిన జగనన్నకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఆనాడు పాదయాత్రలో పేదవాడి అడుగులో అడుగు వేస్తూ ముందుకు సాగిన జగనన్న ఈరోజు అదే పేదవాడి బిడ్డల్ని బుడిబుడి అడుగులు వేస్తూ బడికి వెళ్లేందుకు ఒక గొప్ప పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు జగనన్న అమ్మఒడి పథకం నిజంగానే ఓ విప్లవాత్మకమైన పథకం అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి బిడ్డ చదువుకుంటేనే మంచి ఉద్యోగం సాధిస్తేనే ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది కానీ కేవలం సంక్షేమ పథకాలతో ఏ నెలకు ఆ నెల ఇచ్చే డబ్బులతో ఆ నెల గడుస్తుంది కానీ ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా అభివృద్ధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉండదు అని ఆలోచించారు కాబట్టి ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ తీసుకొస్తే ఈ రోజు జగనన్న నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేసి అమ్మఒడి పథకాన్ని తీసుకొచ్చి అసలు పిల్లలు డ్రాప్ అవుట్ అవ్వకుండా మరి అందరూ కూడా బడికి వెళ్లి చక్కగా చదువుకొని జీవితాల్లో సెటిల్ అయ్యే విధంగా మనకు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు ఇన్నాళ్ళు పిల్లలకి అక్షరాభ్యాసం చేసేటప్పుడు ఆ అంటే అమ్మ ఆ అంటే ఆవు అని మనం అందరం కూడా నేర్పిస్తాం కానీ ఈ రోజు నుంచి ఆ అంటే అమ్మఒడి ఆ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే విధంగా ఈ పథకం పిల్లలందరికీ కూడా నేర్పిస్తుందని గర్వంగా నేను చెప్పగలను గుడి లేని దైవం అమ్మ కల్మషం లేని ప్రేమ అమ్మ అమృతం కంటే తీయనిది అమ్మ అలాంటి అమ్మ వంటి ప్రేమ కలిగింది ఈ అమ్మ ఒడి అని నేను చాలా సంతోషంగా చెప్పగలను మనం ఈరోజు జగనన్న గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లాలో పుట్టిన గత ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే ఎక్స్ ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఈ జిల్లాలో పుట్టి కూడా ఈ జిల్లా వాసులు తలదించుకునేలాగా ఈ జిల్లా వాళ్ళు చిత్తూరు అంటే చెప్పుకునేదానికి సిగ్గుపడేలాగా ఈ జిల్లాలో ఉన్న గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఈ జిల్లాకు చేసింది ఏమీ లేదు అందుకే ఒకసారి మనం జగనన్న మన కోసం చేసింది గత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసింది ఒకసారి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పేదల చదువు కోసం అమ్మఒడి పథకాన్ని తీసుకొచ్చిన చరిత్రకారుడు ఎవరయ్యా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని గర్వంగా చెప్పగలం పేదల చదువుని కార్పొరేట్ స్కూళ్లకి కాలేజీలకి బలి చేసిన చరిత్రహీనుడు ఎవరయ్యా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అని ఘంటాపదంగా చెప్పచ్చు పేదోడు చదివే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యను తీసుకొచ్చిన చరిత్రకారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే పేదలు చదివే ఆరు వేల పాఠశాలని మూసేసిన చరిత్ర హీనుడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పచ్చు మధ్యాహ్న భోజనంలో పేదలకి పౌష్టికాహారాన్ని అందించిన చరిత్రకారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెబితే ఆ పేద పిల్లలు తినే గుడ్లను కూడా మింగేసిన చరిత్రహీనుడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పచ్చు నాడు నేడు పథకంలో నలభై ఐదు వేలకి వేల పాఠశాలని ఈరోజు ఆధునీకరించి అన్ని రకాల వసతులు కల్పించి కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కి దీటుగా చేస్తున్న చరిత్రకారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే తను చదివిన పాఠశాలని కూడా అభివృద్ధి చేయలేని చేత కాని చరిత్రహీనుడు మరి చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పచ్చు అలాగే 
పేద పిల్లలు పెద్ద చదువులు చదువుకోవడానికి పూర్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చిన చరిత్రకారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఆ ఫీజు రియంబర్స్ ని ముప్పై ఐదు వేలకి కుదించిన చరిత్రహీనుడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పచ్చు ఈ రోజు ప్రతి పేదవాడు కూడా మరి కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్న పెద్దవాళ్ల పిల్లలకి ఈక్వల్ గా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలి అలాగే చక్కటి స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ అవ్వకుండా చదువుకొని ఆ కుటుంబాన్ని మరి ముందుకు తీసుకునే విధంగా మంచి ఉద్యోగంలో కూర్చునే విధంగా ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేస్తున్న అడుగులు నిజంగా అభినందించాలి అండ్ ముఖ్యంగా ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో అమ్మఒడిని ప్రారంభిస్తున్నందుకు మరొకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుసు చేసుకుంటూ మరి ఈ రోజు ఎంతో అభిమానంతో ప్రేమతో ఇక్కడికి వచ్చిన పేద పిల్లల తల్లిదండ్రులందరూ కూడా జగన్ అని ఆశీర్వదించాలి మరి జీవితాంతం జగన్ అన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి వైపుకు నడిపిస్తూ మన అందరి సమస్యల్ని తీర్చే విధంగా ఉండాలని అన్నకి ఆశీర్వాదం తెలియజేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై జగన్ జై జై జగన్ వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ జై జగన్ ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి